പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എസ് ജെ എസ് പി എസ് സിയുടെ പുത്തനറിവിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാല് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ആനുകാലിക വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ലോക കേരള സഭ മധ്യപൂർവ്വദേശ സമ്മേളനം ദുബായിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത ലോക കേരള സഭയുടെ ആദ്യ യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് കൂടിയിരുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യ പൂർവ്വ ദേശ സമ്മേളനം ദുബായിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യു എ ഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഫുജൈറ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് അഹം ഷെയ്ഖ് ഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഹർഷ്ഖി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കേരളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം കേരളം സന്ദർശിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നു ഈ വർഷം അവസാനം കേരളം സന്ദർശിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പുതിയ വാർത്തയാണ് ഇനി മുതൽ അടിയന്തര സഹായങ്ങൾക്കും അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കും ഒരൊറ്റ നമ്പർ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒറ്റ നമ്പർ എന്ന നിലയിലേക്ക് വരികയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കുള്ള നമ്പറായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നിലവിൽ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ആംബുലൻസ് വനിതാ ഹെൽപ്പ് ലൈന് തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം നമ്പറുകൾക്കും പകരമാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പർ വരുന്നത് നിലവിൽ പോലീസിന് നൂറ് നൂറ് എന്നതും ഫയർഫോഴ്സിന് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്നതും ആംബുലൻസിന് നൂറ്റി എട്ട് എന്നതും വനിതാ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഒന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം എന്നീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് നമ്പറുകൾക്കും പകരം ഇനി മുതൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പരാണ് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ നമ്പർ നിലവിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വാർത്ത അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് കിടക്കാം കാപ്പ കാപ്പയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായിട്ട് ജി ശിവരാജൻ ജസ്റ്റിസ് ജി ശിവരാജനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാപ്പ എന്നത് കേരള ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് അതായത് കള്ളക്കടത്ത് വ്യാജ നോട്ട് മണൽ മാഫിയ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് കാപ്പ നിയമം കാപ്പ എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കേരള ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ജി ശിവരാജൻ അതായത് മുൻ സോളാർ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനാണ് ജസ്റ്റിസ് ജി ശിവരാജൻ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിരിക്കുകയായിരുന്നു നിലവിൽ അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ചുമതല നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കാപ്പ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള കാപ്പ കേരള ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ടിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ജി ശിവരാജനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലമാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമനം ഒരു സഹായിക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പദവി ആനുകൂല്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കും നിലവിൽ ഈ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ജി ശിവരാജനെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് അടുത്തതായി സുശീൽ ചന്ദ്ര സുശീൽ ചന്ദ്രയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിട്ട് നിയമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സുശീൽ ചന്ദ്ര നിലവിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ആക്സ് അതായത് സി ബി ഡി ടി എന്നതിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു അദ്ദേ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സുശീൽ ചന്ദ്ര ഇപ്പോൾ സുശീൽ ചന്ദ്രയെ കൂടാതെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും കൂടിയുണ്ട് സുനിൽ അറോറയും അശോക് ലാവാസയും അതായത് സുനിൽ അറോറയാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അതാണ് അശോക് ലാവാസ കൂടാതെ ഇനി പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സുശീൽ ചന്ദ്ര അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പേര് അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് സുനിൽ അറോറ മറ്റുള്ള രണ്ട് പേർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അശോക് ലാവാസ ആൻഡ് സുശീൽ ചന്ദ്ര സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സിൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു സുശീൽ ചന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാക്കി മാറ്റിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സി ബി ഡി ടി ചെയർമാനായിട്ട് പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വാർത്ത പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡി എന്നുള്ളതാണ് സി ബി ഡി ടിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ എന്നതും കൂടി ഓർക്കുക അടുത്തതായി കുമാർ സാഹിനി കുമാർ സാഹിനിയാണ് ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ചലച്
അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും നിയമന വാർത്ത തന്നെയാണ് ലോകായുക്ത സംസ്ഥാന ലോകായുക്തയായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഉപലോകായുക്തയായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ബാബു മാത്യു പി ജോസഫിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരെയും പുതിയ വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കണം അഞ്ച് വർഷമാണ് ഇവരുടെ നിയമനം മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സ്പീക്കറും അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ രണ്ട് പുതിയ വ്യക്തികൾ വരണമെങ്കിൽ നിലവിൽ രണ്ടുപേർ പിരിഞ്ഞു പോകണം അത്തരത്തിൽ മുൻ സംസ്ഥാന ലോകായുക്ത നിലവിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ജസ്റ്റിസ് പായ് എസ് കുര്യാക്കോസും അതുപോലെ തന്നെ ഉപലോകായുക്തയായ കെ പി ബാലചന്ദ്രൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് സംസ്ഥാന ലോകായുക്തയായി ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫും സംസ്ഥാന ഉപലോകായുക്തയായി ജസ്റ്റിസ് ബാബു മാത്യു പി ജോസഫും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപലോക വേറൊരു അഡീഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപലോകായുക്തയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ കെ ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ കാലാവധി ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം നിലവിൽ തുടരുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ എല്ലാം ഞെട്ടിച്ച ഒരു വാർത്തയാണ് കാശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണം നടന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് കാശ്മീരിലെ പുൽവാമ ജില്ലയിൽ ആണ് ഈ അപകടം നടന്നത് അപകടം നട അപകടത്തിൽ അപകടത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരാണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പേർ ആണ് ആ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത് അതിലൊരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു വയനാട് ലക്കിടി സ്വദേശിയായ വി വി വസന്തകുമാർ എന്ന മലയാളിയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അതിലെ വാർത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഇതിന് പിന്നിൽ ഈ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയാണ് അതേ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരിയിൽ പത്താൻകോട്ട് വ്യോമസേന താവളത്തിലുള്ള ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പുറകിലും ഈ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നത് മസൂദ് അസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയാണ് പാക് പൗരനായ മസൂദ് അസറാണ് ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ മു മുഖ്യ സൂത്രധാരനായിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ഭീകര സംഘടനയാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് അതായത് കാശ്മീരിനെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പുറകിലുള്ളത് ഇതേ തുടർന്ന് നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശക്തി തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ ഒരു അഭ്യാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിന് പേരാണ് വായുശക്തി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാശ്മീർ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന പുൽവാമ ജില്ലയാണ് കാശ്മീരിലാണത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരാണ് അതിൽ മരണമടഞ്ഞത് അതിലൊരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു വി വി വസന്തകുമാർ ഇതിനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടത്തിയ ഭീകര സംഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദാണ് മത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ മസൂദ് അസറാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർക്കുക കൂടാതെ ദേശീയ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പി വി സിന്ധുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് സൈന നെഹ്വാൾ കിരീടം നേടി എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും സൈന നെഹ്വാൾ തന്നെയായിരുന്നു കിരീട ജേതാവ് അന്നും പി വി സിന്ധുവിനെ തന്നെയായിരുന്നു തോൽപ്പിച്ചത് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ വർഷം കൂടെ കൂട്ടി ഹാട്രിക് കിരീടം നേടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സൗരഭ് വർമ്മ സൗരഭ് വർമ്മ തോൽപ്പിച്ചത് ലക്ഷ്യ സെന്നിനെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ദേശീയ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ സൈന നെഹ്വാളിനും പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ സൗരഭ് വർമ്മയ്ക്കും കിരീടം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സൈനയുടേത് നാലാമത്തെ കിരീടമാണ് പി വി സിന്ധുവും രണ്ട് കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജേതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷവും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മാന തുക എന്നതും കൂടി ഓർക്കുക ദേശീയ സീനിയർ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റ് ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലും കേരളത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലും കേരളത്തിന് തന്നെ ആയിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച് ഓവറോൾ കിരീടം കേരളം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷകരമായ വാർത്തയും കായിക രംഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തതായി രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാർ രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത അർജൻറ്റീനിയൻ പ്രസിഡൻ്റായ മൗറീനോ മാ മൗറീനോ മാർഷി എന്ന മാ എന്ന വ്യക്തിയും മൗറീനോ മക്രി സോറി മൗറീഷ്യോ മക്രി
ച പാകിസ്ഥാനിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ നിലവിലെ പുൽവാമ അപകടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടുന്നത് പതിനാറാമത് ദേശീയ യൂത്ത് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റായ്പൂരിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കായിക രംഗത്ത് നിന്നുള്ള വാർത്ത അപ്പോൾ പതിനാറാമത് ദേശീയ യൂത്ത് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ വേദി റായ്പൂരിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്റ്റേഡിയം റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സേഫ് കേരള എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർക്കുക സേഫ് കേരള എന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് സേഫ് കേരള അടുത്ത പരസ്യരംഗത്തെ പ്രതിഭകളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയായ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി കൊച്ചിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൊച്ചിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗോള തരത്തിലുള്ളൊരു ഉച്ചകോടി നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഐ എ എ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള ഉച്ചകോടി കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരള ടൂറിസത്തിന് ഒരു പുതിയ പരസ്യ ചിത്രം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യാന്തര വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ പരസ്യ പ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി കേരള ടൂറിസം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻ ബൈ നേച്ചർ എന്ന പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അവർ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബൈ നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ പരസ്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് ബസ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബസ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ആനവണ്ടിയായ കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ബസ് ദിനം എന്നുള്ളത് ആചരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ബസ് ദിനമായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ആചരിച്ചത് എന്നും കൂടി ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ ആദ്യ വനിത ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഹിന ജയ്സ്വാൾ എന്ന വനിത ആ ഒരു ബഹുമതി നേടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ ആദ്യ വനിത ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഹിന ജയ്സ്വാൾ എന്ന വനിതയാണ് ആ ഒരു അംഗീകാരം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഹിന ജയ്സ്വാൾ ചണ്ഡീഗഡ് സ്വദേശിയാണ് എന്നതും കൂടി ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസും പുതിയ പുത്തനറിവുകളും പുതിയ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിലവിൽ ചെയ്ത വീഡിയോസും കാണാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി ന